तो दोस्तों आज दिसंबर की आठ तारीख है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में बहुत दिन से बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गुलाब के पौधे के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो शेयर कीजिए खास तौर पर इस दिसंबर जनवरी के मौसम में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है तो आज की इस वीडियो में हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे उससे पहले ये देखिएगा इस समय पर मेरे जो गुलाब के पौधे हैं ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ये मौसम बहुत ही खास रहता है गुलाब के पौधों को लाकर नर्सरी से आप ला सकते हैं और लाकर अपने गार्डन में जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं नर्सरी पर गुलाब के क्या दाम रहते हैं मैंने कुछ दो दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था नर्सरी विजिट को लेकर तो वहाँ पर मैंने स्पेशली गुलाब के पौधों के जो प्राइजेज़ हैं वो शेयर किए थे तो जो मेरे दोस्त अम्बाला के आसपास रहते हैं वो बिल्कुल इन पौधों को परचेज़ कर सकते हैं अम्बाला में वो नर्सरी है सिटी में वो नर्सरी है प्राइजेस क्या है प्राइजेस कुछ इस तरह से हैं जो देसी गुलाब रहता है जो इंडियन नेटिव रोज रहता है वो थर्टी रुपीज़ से तीस रुपये से मतलब जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो देसी गुलाब बहुत हार्डी रहता है देसी गुलाब का जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि ये सर्दी से गर्मी गर्मी से सर्दी बिल्कुल साल भर जो है वो हरा भरा रहता है इसमें फंगस का जो अटैक है या फिर किसी और माइट्स का जो अटैक है वो बहुत ही कम रहता है इसलिए देसी गुलाब ग्रो करना बहुत बढ़िया रहता है लेकिन जो एक कह सकता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट रहता है देसी गुलाब में वो ये रहता है कि देसी गुलाब के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं खिलते सर्दियों में इसकी जो लाइफ है रोज़ की खिलने की तो वो लगभग दो से तीन दिन रहती है और गर्मी के मौसम में जो है वो एक दिन रहती है हालाँकि गर्मी के मौसम में वही अगर बात करूँ जो इंग्लिश रोजेज़ रहते हैं ये मोस्टली जो है वो डाई बैक करने लगते हैं मरने लगते हैं अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाते बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है ख़ास तौर पर जो मेरे दोस्त नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है अक्सर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री जो है वो क्रॉस कर जाता है तो इस मौसम में इन पर बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक होता है फंगस के चलते इनकी जो ब्रांचेज हैं वो सूखने लगती हैं मरने लगती हैं वहीं नर्सरी पर मैंने जो दूसरे पौधे शेयर किए थे उसके अंदर इंग्लिश रोज़ के जो प्राइजेस थे इस समय पर जो बड़े पैकेट में लगे हुए गुलाब के पौधे थे उनका जो प्राइस है वो लगा लीजिए कि उसके जो प्राइस है हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ सौ से डेढ़ सौ रुपये जिसके अंदर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट जो आपको वराइटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं तो बहुत से दोस्त जो हैं वो शौकीन रहते हैं इंग्लिश रोज़ेज़ के तो ये परफेक्ट मौसम है सही मौसम है इंग्लिश रोज़ेज़ को रिपोर्ट करने का इसके अलावा स्टैंडर्ड रोज़ जो है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे स्टैंडर्ड रोज़ भी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है तो आप स्टैंडर्ड रोज़ को भी अपने गार्डन में बिल्कुल लगा सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा सा आपको जो रिज़ल्ट है वो स्टैंडर्ड रोज़ पर भी मिलता है स्टैंडर्ड रोज़ क्या है दोस्तों स्टैंडर्ड रोज़ एक लंबी सी जो ब्रांच रहती है उसके ऊपर गुलाब को ग्राफ्ट किया जाता है इसको ट्री रोज़ बोलते हैं तो ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह जो गुलाब है ये डेवलप कर जाता है बहुत सुंदर दिखाई देता है आप इसको ज़मीन में भी हालांकि लगा सकते हैं ज़मीन पर लगने पर ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह जो छोटे पेड़ की तरह जो है वो डिवेल्प कर जाता है मैंने अपने सभी मोस्टली कह लीजिए जो गुलाब के पौधे हैं वो लगभग 10 से 12 इंच के गमलों में ग्रो किए हैं तो आप चाहें तो इसी तरह से 12 इंच के गमले नहीं तो आप 14 इंच का जो गमला रहता है वो गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है अगर आपके पास अच्छी जगह हो स्पेस ज़्यादा हो तो आप 14 इंच के गमले में ग्रो कीजिए तो आपको बार बार जो है वो इन गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी वैसे भी जो गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग है वो दो से तीन साल में एक बार करना सफिशेंट रहता है बार बार हर साल इन पौधों को जो रिपोर्ट है वो नहीं करना पड़ता मिट्टी की अगर बात करूं दोस्तों मिट्टी के लिए हमेशा जब भी आप किसी भी पौधे की मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन रहनी चाहिए अब गमले में गार्डनिंग करती हैं तो मिट्टी तो वेल ड्रेन ही चाहिए होती है गमले में गार्डनिंग के लिए मिट्टी की जो रेशो रहती है मैं जो गुलाब के लिए मोस्टली यूज़ करता हूँ वो एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो रहता है वो रेत सैंड या बजरी में से कोई भी एक चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल रहे जो कि मिट्टी में पानी को रुकने ना दे बस मॉइस्चर को हल्का सा जो कोकोपीट है खाद है और जो सॉयल है वो होल्ड करे तो गुलाब को ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहना पसंद नहीं रहता गुलाब में पानी जितना अच्छा से ड्रेन होगा वैसे ही उतनी अच्छी इसकी जो जड़ें हैं वो चलने लगती हैं क्योंकि गुलाब में मोस्टली जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स निकल कर आती हैं इसमें टैप रूट्स जो हैं वो बहुत ही कम बनती हैं चलिए दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं अभी खाद क्या देनी चाहिए इस सर्दी के मौसम में जो सबसे बढ़िया खाद गुलाब के पौधों के लिए रहेगी जिससे आपको रिजल्ट इन पौधों में बहुत ही अच्छा मिले तो जो गुलाब के पौधे रहते हैं दोस्तों इनको फोस्फोरस जो है वो पसंद रहता है फोस्फोरस के साथ साथ इन पौधों को जो बैलेंस एक डाइट है वो चाहिए होती है फोस्फोरस तो ज
अपनी मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं वो इजीली ग्रो कर पाते हैं फोस्फोरस के चलते और जो फ्लावर का साइज है शेप है वो भी अच्छे से निकल कर आता है हालांकि कलर और शेप के लिए जो है वो पोटेशियम भी बहुत हद तक इन पौधों को चाहिए होता है तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर मैं इन पौधों को सर्दी के मौसम में फीड करता हूँ ये इस तरह से जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये मस्टर्ड केक का लिक्विड है आप लिक्विड फॉर्म में या फिर आप इसको जो सॉलिड फॉर्म रहती है उस तरह से दोनों तरह से फीड कर सकते हैं लिक्विड जरा जो जो रहता है वो थोड़ा सा बेहतर रहता है बेहतर क्यों रहता है वो जल्दी से पौधा जो है वो इनटेक कर पाता है तो आप इसको सरसों की खली को मार्केट में इजिली अवेलेबल रहती है लगभग आपको फिफ्टी रुपीज़ के के आसपास मिल जाएगी जो पाँच ग्राम सरसों की खली है एक गमले के अकॉर्डिंग एक बारह से चौदह इंच का अगर आपके पास गमला है तो इसको पाँच ग्राम सरसों की खली को जो है वो एक लीटर पानी में डिजोल्व कर लीजिए या डीकम्पोज होने के लिए दो से तीन दिन के लिए छोड़ दीजिए जब ये अच्छे से डीकम्पोज हो जाए उसके बाद वन इज़ टू वन की रेशो में उस पानी को जो है वो डिल्यूट कर लीजिए फिर अपने गमले के अंदर अच्छे से जो है वो सुबह शाम या एक दिन छोड़कर दो बार जो है वो वाटरिंग कर दीजिए तो इस तरह से इस पौधों को जो है वो फीड कीजिए आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतर मिलेगा इसी के साथ साथ दोस्तों गुलाब के पौधों के लिए दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो डी रहता है डी को भी आप चाहें तो आप साथ के साथ ही उसके अंदर जो है वो डी कम्पोज कर लीजिए सरसों की खली के साथ में ही डी की जो रेशो रहेगी सेम एक गमले के लिए अगर बात करूं तो पाँच ग्राम जहां पर आप सरसों की खली लेंगे साथ में केवल एक ग्राम आपको जो है वो डी का इस्तेमाल करना है तो एक ग्राम डी ए ग्राम सरसों की खली इस तरह से दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो करके और उस पानी को दो बार जो है वो इस्तेमाल करके दो बार की क्वान्टिटी जो है वो रेडी हो जाएगी दो लीटर पानी को एक लीटर में जो है वो एक लीटर पानी एक्स्ट्रा जो है वो आपको ऐड करना है और दो लीटर पानी को जो है वो अच्छे से पौधे में जो है वो फीड कर देना है तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही इस तरह से आप गुलाब के पौधों को फीड कीजिए आपके जो गुलाब के पौधे हैं वो इस सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय हैवी गार्डनिंग टेक केयर